二姨，天意，你回来了。这位是我的丫鬟，我可等了你一下午了，许久未见，你可有想我？二爷，要是没有事，我就先下去了。去吧。知道他是谁吗？我不知道，也不感兴趣。哎，他是我的未婚妻。啊、哦，既然如此，二爷怎么不去陪陪自己的未婚妻？怎么又回来了呢？竟然毫不在意。我不过是个丫鬟，为何要在意？必须你在意，就成病。从今往后，我就是你的主人，你对我要尊敬，不得反抗。无论我什么时候需要，你必须随叫随到。第二，对我的命令要无条件服从，不得反抗。帖子可都让人写好了，二爷和少爷都写好了，咱们房价双喜临门，这下整个江城都要轰动了。礼服也订好了，过几天我们一起试啊。嗯，天瑶啊，你最近怎么病恹恹的？也消瘦了不少啊。最近天气热，没什么胃口。那可不行，你很快就是我们方家的少奶奶了，可得养好身子。早点替我们方家延续香火呀！是，老夫人偏心可不行，我也要替你们方家延续香火呢。二爷让我过来跟您说一声，他因为战事需要闭关，这段时间都不会出房间了。他每天的饭菜我都会给他送过去，他的房间也不用派人去打扫，我会处理好。他素来闭关都去别院，这回不走了。他有事情要在这里处理。嗯，知道了。还有，二爷让我转告您，他下个月会与季家大小姐完婚，请您放心。天意，当真这么说？是，他已经决定好了。好，好，董小姐，我们马上就要成为一家人了，之前的事。不如就一笔勾销吧，季小姐言重了。
您可是我的长辈。你帮我戴上试试。好啊。好看吗？好看。我已经迫不及待的想要看到你在婚礼上的样子。天意，天意，你看我这边是不是还要再紧一点啊？我觉得挺合适的。我试完了。祖母可是选了好几套呢，你不再试试呢？不用了，我先去换下来。哎，你没事吧？我没事。多谢二爷。走吧，董天瑶，你太自私了，我可不是你的玩物。董天瑶，现在这个男人是我的了，请你离他远一点。二爷，我相信你，方天意，我喜欢你。你一定是因为我是十五年前的那个人，你才……那就是因为刘副官说的话。不是，都不是因为这些。你不要再猜了，我从很早以前开始。就喜欢你了，一直以来你都说要保护我，所以你什么都不跟我说，我们才走到了今天这一步。那些危险我都不害怕，我不害怕，我就想跟你一起共同承担，我就想跟你一起共同面对。你现在能不能告诉我，你心里到底是怎么想的？他当初那样害你，他这样完全是咎由自取。你为什么还要帮他？你忘了我跟你说的吗？对待自己的仇人，不要心软。可他不是我的仇人，他是我的亲人。我小的时候很孤独，他是唯一一个陪着我的人。我要是帮你，你怎么报答我呀？不如你让我亲一下。二爷堂堂一个军人。怎么回回都用一样的招数？我要是有别的招数，你早就跑不了了。